Hi guys, I hope you all are fine. So this is the Argentina crisis, which happened in two thousand to two thousand two. Now, like we discussed the Asian financial crisis, we discussed that there are three internal factors and one external and two external factors. Similarly, in the case of Argentina, there is an internal factor that is unsuccessful currency board as. peso not backed with a hard financial currency we'll discuss this external factors char the that is large fiscal deficit as a result of which increased outflow of money anchor currency getting more strong anchor currency means jiske against aapne peg kiya hai that is usd was getting more strong which means that the domestic currency was getting depreciated and then they shifted to a new policy with a dual exchange rate in the argentina jiske se aur problem ho gaya tha so we are going to discuss these five factors one internal and four external factors so yeah after decades of poor fiscal and monetary management and periods of rapid inflation bahut zyada inflation ho raha tha aur fiscal or monetary tools or management itna strong nahi tha to argentina ne decide kiya ki wo ek exchange rate system adopt karenge jo ki hong kong aur dusri small economies ke liye bahut acche se work kiya hai that was currency board The board began its work on April one, nineteen ninety one, with the peso pegged to the U.S. dollars at one peso to the one U.S.D. Pegged मतलब उन्होंने fix कर लिया कि उनका जो one domestic currency है that is equal to one U.S.D. It was hoped that this would herald the new era of stability. क्योंकि याद होने कि हम लोगों की जो economy है वो stable हो जाएगी. Stable पहले हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा inflation हो रहा था. So they did they did this so that their economy becomes more stable. Argentina is actually blessed with lot of uh, natural resources abundant natural resources and educated population but as we shall see the actual result was almost unprecedented instability iski wajah se aur zyada instability ho gayi jo hum logon ne expect nahi kiya tha calling the argentinians exchange rate system a currency board stretches the meaning of the term because some of the elements behind such a system were not present jab bhi hum ye currency board wala system adopt karte hain kuch conditions satisfy honi chahiye aur hamara अर्जेंटीना के केस में इनमें से कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ये कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए फर्स्ट द करेंसी मस्ट बी फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू टू द एंकर करेंसी इन दिस केस द पैसो वर्सेस यूएसडी फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए सेकंड, द रेट शुड बी फिक्स्ड एंड थर्ड जो भी हमारी करेंसी है द कंट्रीज मनी मस्ट बी फुल्ली बैक्ड विद हार्ड करेंसी मतलब गोल्ड हो गया या कोई और हमारी स्ट्रॉन्ग करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल उसके अंदर होना चाहिए हार्ड करेंसी अर्जेंटीना के केस में थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी सो ओनली इन दिस वे कैन होल्डर्स ऑफ द फॉरन ऑफ द करेंसी फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू कन्वर्ट इन टू द एंकर करेंसी एट द स्टेटेड प्राइस जब भी वो अपना डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर पाएंगे फ्रीली जो भी प्राइस चल रहा होगा सो एट सम टाइम और अदर ड्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टी वन इन दिस डिकेट वेन द करेंसी बोर्ड एग्जिस्टेड सम और ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स वर एबसेंट इन द केस ऑफ अर्जेंटीना स्पेशली कौन सा हमारा जो पॉइंट था वो एबसेंट था थर्ड पॉइंट सो the most important of the key conditions for a successful currency board that was missing in the case of argentina was backing with hard foreign currency instead inhone jo apna board hai wo backup kiya hua tha by argentinian government securities kyunki us time tak inko lagta tha ki theek hai banks bankrupt ho sakte hai but koi government ya country bankrupt nahi ho sakti hai therefore inhone apni khud ki government securities se backup kiya hua tha currency ko but ye notion bahut hi galat nikla aur actually crisis uh, ho gaya tha argentina mein because hamara ye third वाला पॉइंट मिसिंग था जो किसी भी करेंसी बोर्ड को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है सो द एक्सेस ऑफ मनी क्रिएशन ओवर द बैकिंग इज कॉल्ड द फिड्यूशरी इशू एंड एट टाइम्स दिस रीच 20 परसेंट द करेंसी बोर्ड आल्सो मेड लोन्स टू बैंक्स particularly during the mexican peso crisis when bank deposits were withdrawn in this way the board was involved in monetary policy something that exceeds the foreign exchange role that is normally the focus of a successful board तो इनका बहुत ज़्यादा रोल मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंक्रीज हो गया था देन तो इंटरनल फैक्टर में पता चल गया कि इनका जो करेंसी बोर्ड था उसके अंदर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि इनकी करेंसी बैकअप नहीं थी हार्ड करेंसी से इंस्टेड इन्होंने खुद की अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बैकअप किया हुआ था अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से थे फर्स्ट द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवेंचुअल डिमाइस डिमाइस इज डिक्लाइन ऑफ अर्जेंटीनियन करेंसी बोर्ड एक्सपेरिमेंट वॉज द लार्ज फिजिकल डेफिसिट दैट द कंट्री सफर्ड 
इन एन एफर्ट टू डील विद द डेफिसिट अब डेफिसिट हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगी द गवर्नमेंट रेज द इनकम टैक्सेस एंड अप्लाइड अ टैक्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब भी इनकम टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाता है इंटर्न कंजम्पन रिड्यूस हो जाता है इंटर्न आउटपुट रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट रिड्यूस होता है एंड एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला तो हमारा रिसेशन भी हो सकता है सो दीज एफर्ट्स डिड नॉट वर्क बट इंस्टेड मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी वर्सनिंग रिसेशन दैट इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी फिजिकल डेफिसिट एंड बाय अर्ली टू थाउजेंड वन देर वॉज अ फ्लड ऑफ मनी लीविंग दी कंट्री क्योंकि अब वहाँ पर रिसेशन आ गया देर फोर कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट हो गया जो खुद के कंट्री के सिटीजन्स थे दे स्टार्टड इन्वेस्टिंग आउटसाइड एंड दी फॉरन इन्वेस्टमेंट जो भी कंट्री में हो रखी थी उन्होंने भी अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया लिविंग दी कंट्री टू विच दी गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू ओवर फिफ्टी परसेंट जब भी हमारी कंट्री से कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट होता है क्योंकि हमारी कंट्री में रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट या वो कंट्री इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है जिसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं ताकि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ हम लोगों का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन ना हो और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो लोगों को अगर ये होगा कि ठीक है हम लोगों को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो वो अपना पैसा बाहर नहीं लेके जाएंगे सो so, क्योंकि हमारा डेफिसिट चल रहा था गवर्नमेंट ने फिजिकल कंट्रैक्शन किया जिसकी वजह से आउटपुट डिक्लाइन हो गया रिसेशन आ गई कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट हुआ उस चीज़ को रोकने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर That is common to all fixed exchange rate regimes, and especially to those that involve great rigidity, was the global strengthening of USD. USD बहुत strong होता जा रहा था, and in turn, जो Argentina की currency है, वो decline होती जा रही थी, depreciate होती जा रही थी. The stronger the dollar became, the weaker became the Argentinian economy as sales declined in the country's traditional exports market. यहाँ पे जब हम sales की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम लोगों का Argentina का total revenue reduce हो रहा था. ठीक है बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड वन अर्जेंटीना वॉज फोर्स्ड टू शिफ्ट टू अ न्यू पॉलिसी इनिशियली वन विद डूअल एक्सचेंज रेट अ रिजाइम दैट इन्वॉल्व अ लोअर एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्ट्स तो लोअर एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्ट्स क्यों क्योंकि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर होएंगे तो हम लोगों के एक्सपोर्ट्स का डिमांड इंक्रीज होएगा इफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट रिड्यूस डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सपोर्ट earnings should increase and this might help the country to come out the uh, come outside from the recession phase however this did not work and in january 2002 the country adopted finally adopted the floating exchange rate pehle unhone usd ki term se pack kiya hua tha ab unhone floating exchange rate adopt kar liya kyunki ye hamara jo dual system tha exchange rate ka this was not functioning well The economic crisis that had banks opening their doors for only short periods each week and allowing only tiny money withdrawals when they were open were severe. Banks बहुत ही ज़्यादा कम विड्रॉ अलाउ कर रहे थे जब भी ओपन हो रहे थे एंड इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी या जो हमारे क्लोज टू लिक्विड मनी होते हैं असेट्स होते हैं एंड विद बैंक क्लोज एंड बिल्स गोइंग अनपेड द इकोनॉमी सैंक फर्दर इन टू डिप्रेशन सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये सब स्टार्ट हुआ था दैट वॉज बिकॉज ऑफ करेंसी बोर्ड बिकॉज इट वॉज नॉट बैक्ड बाय हार्ड करेंसी बाय हार्ड करेंसी सो वेन फिजिकल डेफिसिट हैपन्ड गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन and this led to decline in output which led to recession which led to capital outflow to stop the capital outflow interest rates were increase but at the same time usd was becoming stronger as a result of which argentina's export sales declined total revenue declined earning declined argentina wanted to adopt a dual exchange rate system but this did not work and finally they adopted the floating exchange rate and thereafter unki country mein aur thoda depression aaya till the time they did not recover from it i hope argentina crisis ab clear ho gaya hoga take care guys